ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம எந்த விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய டாப் டென் கோயில்கள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்மளை பார்த்தாவே வந்து உடனடியாக வந்து மனசுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரியான ரொம்ப அழகாக இருக்கக்கூடிய ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கக்கூடிய கோயில்கள் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்மளோட இந்த பத்து கோயிலில் பத்தாவது இடத்துல இருக்கிற கோயில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜனவன ரமையா அப்படின்னு சொல்லப்படுற கோயில் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இலங்கையில் இருக்குது இது பண்டைய கால நாகரிகம் மற்றும் அந்த காலத்துடைய ஸ்பெஷாலிட்டி எல்லாம் உணர்த்தும் விதமாக இந்த கோயில் இருக்குது ஸோ அடுத்ததாக டாப் டென்ல இருக்கக்கூடிய ஒன்பதாவது கோயில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹெவன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற சீனாவில் இருக்கக்கூடிய கோயில் இந்த கோயிலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோயில் வந்து அஞ்சு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி கட்டப்பட்ட கோயில்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு புள்ளி ஏழு மைல் பறந்து விருந்த பாதை அதில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோயில் வந்து சொர்க்கத்தை பிரதிபலிக்கக்கூடிய கோயில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்மளோட டாப் டென்ல நைன்த் பிளேஸ் பிடிக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான கோயில் ஸோ அடுத்ததான் நம்மளோட டாப் டென்ல இருக்கக்கூடிய எட்டாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய கோயில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போரன் புதூர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற கோயில் இது வந்து இந்தோனேஷியாவில் இருக்கு இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப பழைய புத்த மத கோயில் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோயிலில் வந்து ஐநூற்றி நாலு புத்தர் சிலைகள் இருக்கு ஸோ அடுத்ததான் நம்மளோட டாப் டென் கோயில்களில் ஏழாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய கோயில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புலிக்கூடு மடாலயம்னு சொல்லப்படுற கோயில் ஸோ இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பூடானில் இருக்குது ஸோ இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் புத்தர் வந்துட்டு தியானம் பண்ணியிருக்காரு இந்த கோயிலில் தான் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோயிலில் நீங்கள் பார்க்குற ஒவ்வொரு பகுதியுமே வந்துட்டு ஒவ்வொரு விஷயத்தில் உங்களை வந்து அதிர்ச்சியூட்டும் விதமாக வந்துட்டு காட்சியளிக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த கோயிலோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ அடுத்ததான் நம்மளோட டாப் டென் கோயிலில் இருக்கக்கூடிய ஆறாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய கோயில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வேடகன் பகோடா அப்படின்னு சொல்லப்படுற கோயில் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மியான்மரில் இருக்குது இதோட சிறப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது டென் தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட கோயில் இது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட உயரம் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி எட்டு மீட்டர் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் கொண்டது தான் இந்த கோயில் ஸோ இது வந்து சிக்ஸ்த் பிளேஸ் பிடிக்குது ஸோ அடுத்ததான் வந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய டாப் டென் கோயில்களில் அஞ்சாவது இடம் பிடிக்கக்கூடிய மிக நல்ல கோயில் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ ரங்கநாதர் கோயில் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட திருச்சியில் இருக்குது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இது உலகத்தில் இருக்கிற விஷ்ணு கோயில்லையே வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கோயில் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கோயிலோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ அடுத்ததான் நம்மளோட டாப் டென்னில் ஃபோர்த் பிளேஸ் பிடிக்கிற கோயில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மணன் கோயில் தான் ஸோ இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்தோனேஷியாவில் இருக்குது இதோட சிறப்பு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இதில் வந்துட்டு சிவன் விஷ்ணு பிரம்மா இவங்க எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி கோபுரங்கள் அமைச்சிருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இரநூத்தி ஐம்பது சன்னதிகள் இந்த கோயிலில் இருக்குது ஸோ இதுதான் இந்த கோயிலோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ அடுத்ததான் நம்ம டாப் டென்ல தேர்ட் பிளேஸ் பிடிச்சிருக்க கோயில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொற்கோயில் இது பஞ்சாப்ல இருக்கு நம்மளோட இந்தியாவில இருக்கு ஸோ இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோயில் வந்துட்டு சீக்கிய மத கோயில் ஸோ அது மட்டும் இல்லாம இந்த கோயில்ல கட்டப்பட்ட ஒவ்வொரு செங்கலுமே எந் எந்த மாதிரியான செங்கல்ல கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விலை உயர்ந்த செங்கல்களால கட்டி கட்டியிருக்காங்க ஸோ அதனாலதான் இந்த கோயில் வந்து பொற்கோயில் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது ஸோ இதுதான் இந்த கோயிலோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ அடுத்ததான் நம்மளோட டாப் டென்ல ரெண்டாவது பிளேஸ் பிடிக்கிற கோயில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அங்கோர் வாட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற கோயில் இது எங்க இருக்கு அப்படின்னா கம்போடியாவில் இருக்கு ஸோ இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு புத்தர் கோயில் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இது கெமர் நாகரிக காலத்துல கட்டப்பட்ட கோயில் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாம இது உலக கட்டடக்கலையோட மாஸ்டர் பீஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இங்க வந்து அறுபத்தஞ்சு மீட்டர் உயரம் வரைக்கும் கோபுரங்கள் இருக்கு ஸோ இதுதான் இந்த கோயிலோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ அடுத்ததான் நம்மளோட டாப் டென்ல ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் பிடிச்சிருக்க கோயில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வாட்ராங் ஹீன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற கோயில் இது வந்து தாய்லாந்துல இருக்கு ஸோ இந்த கோயிலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு புத்தர் கோயில் இந்த கோயில் வந்து பண்டைய கால மரபு மதம் அதோட பாரம்பரியம் இது எல்லாம் உணர்த்துற மாதிரி வந்து கட்டியிருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோயில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி வந்துட்டு வெள்ளை நிறத்தில் வந்து அமைச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த வெள்ளை நிறம் எதை உணர்த்துது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தூய்மை அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் இந்த கோயில் உணர்த்துது ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு பார்த்தோன்னே மனசுக்கு பிடிக்கிற